Ferrari copiando a Red Bull, Christian Horner falando sobre demissões e Mercedes não está tão impressionada assim com o assoalho da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ter um vídeo hoje sobre a trinca de ferro da Fórmula 1 atual, Ferrari, Mercedes, Red Bull, começando pela Ferrari, isso mesmo. Jock Clear da Ferrari mostrou o porquê de não ser necessariamente uma cópia as soluções que a equipe vem colocando no seu carro, que tem gerado algumas, entre aspas, acusações ou comentários, para a gente falar de uma forma mais leve, de que estariam copiando a Red Bull. Ele explica que quando uma equipe faz um conceito de carro, ela está convencida de que aquilo é o caminho correto. Ele até dá o exemplo do side pods. Quando a equipe faz um design, ela está convencida de que aquilo é o caminho certo e que vai gerar os melhores resultados. Só que conforme o tempo vai passando, vão aprendendo o que os outros estão fazendo e tem que olhar também para o que eles estão fazendo colocar tudo no túnel de vento e descobrir o que funciona. As peças que aparecem no carro são aquelas que funcionam nos testes. E essa é a grande vantagem da aerodinâmica, que todos os dias são diferentes, todos os anos são diferentes e todos os carros são diferentes. E isso faz da Fórmula 1 apaixonante e para ele, no caso, por mais de 30 anos. Continua ainda dizendo que estão ainda aprendendo um milhão de maneiras de resolver os problemas e nunca vai conseguir cobrir todos eles. Apenas olham para o que o outro está fazendo bem, coloque isso no túnel de vento e tem que ter disciplina para não ter uma reação instintiva e simplesmente colocar a solução no seu carro sem antes ver se funciona, porque nem tudo vai funcionar. Também ressalta que precisam de um par de meses para resolver problemas, para fazer tudo funcionar com o carro, para então falar que ok, consigo ver de onde está vindo esse ganho ou essa solução. Ou seja, ele está falando aqui na matéria que você confere na descrição, basicamente que você precisa analisar sim o que os outros estão fazendo, colocar no seu carro, somente se você já tiver passado por um teste no túnel de vento, para ter a certeza de que aquilo vai ter o efeito desejado. Não é simplesmente copiar, como algumas pessoas têm me perguntado, sobre questões, por exemplo, do assoalho. Ah, vamos copiar o assoalho porque tem o um design parecido. Não é bem assim. Os carros têm nuances, detalhes, que fazem com que você não possa simplesmente copiar, porque não necessariamente vai funcionar. Você pode olhar para os conceitos e tentar aplicar adaptando ao seu original. Christian Horner falou sobre o problema do teto orçamentário que tem sido uma dor de cabeça para a Red Bull e que tem resultado em perdas em termos de funcionários. Ele fala que justamente por conta do teto você não consegue manter pessoas importantes, principalmente nas equipes grandes que pagam salários mais altos. Nós temos que lembrar que no caso do teto orçamentário, os pilotos não entram no teto, e também o salário das três principais pessoas, os três salários mais altos da equipe, tirando os pilotos, não entram também. Então você tem pessoas de alto nível, pessoas que recebem salários altos, mas que entram no teto orçamentário. E é aí que está o problema de acordo com o Christian Horner. Eles têm perdido muitas pessoas importantes para as equipes rivais, porque eles não conseguem aumentar o salário. Inclusive teve até contratação da McLaren, em que o Rob Marshall, por exemplo, está recebendo um salário muito superior ao que recebia na Red Bull, e isso eles não conseguiram cobrir por conta do teto orçamentário. Christian Horner faz um alerta de que isso pode virar um processo negativo na categoria, apesar de eu particularmente não conseguir entender como sendo algo negativo, mas fato é que as equipes grandes estão tendo que realocar pessoal, demitir tantos outros, senão você vai ultrapassar o teto e consequentemente ser penalizado. Isso na verdade traz uma competitividade maior, já que as outras equipes vão poder contratar um pessoal qualificado e com isso dá uma nivelada nas coisas. A McLaren está no seu processo de reestruturação, que já vem de bons anos, Ferrari também tem contratado pessoas da Red Bull, a Mercedes perdeu muita gente, seja para a Red Bull ou para as outras equipes ultimamente, então você vê que há um mercado muito ativo nesses bastidores, coisa que nem sempre ganha a mídia, porque a gente fala muito de piloto, de chefe de equipe, de um cara ali chefe de aerodinâmica, mas nos bastidores esse pessoal tem feito 
grandes contratações e é aí que mora um dos principais problemas para a Red Bull. Mas e aí, você concorda com o Christian Horner ou tem uma visão mais parecida com a minha de que isso na verdade é bom para o campeonato, para o esporte? Diz aí. O F1 23 vai ser lançado em breve e você pode adquirir a sua cópia com mais de 50 reais de desconto e a versão Champions com até 90 reais de desconto. Isso porque a número 1 um da Europa, a Instant Gaming, chegou com tudo no Brasil e você pode aproveitar esses preços especiais agora mesmo. O link vai estar aí na descrição, o site é super confiável, pagamento por crédito, débito, Paypal, você recebe a sua aqui na hora e eu inclusive já recebi a minha, já fiz a minha ativação e agora é só brincar. Não se esqueça de me chamar para a gente jogar online, hein? Já mandei a mensagem para os membros, para o pessoal que está no Discord, para você aproveitar junto comigo e jogar online. Aproveita essa oportunidade aí na descrição. Por último, mas não menos importante, após essa dica que eu te dei do F1 23, nós temos a Mercedes comentando sobre o assoalho da Red Bull. Toto Wolff falou à mídia, mais uma vez a matéria está aí na descrição para você conferir, que o que interessa para ele, o Wolff, é ser rápido, não a complexidade da solução. Então quando eles olharam para o da Red Bull, a equipe dele já viu algumas coisas interessantes e estão analisando como parte das funções de fluxo de ar, por exemplo. Mas não estavam convencidos sobre a, entre aspas, beleza estética do fluxo e como ele funciona. No caso beleza aqui, ele não está falando se é bonito de forma leiga, ele está falando se aquilo faz sentido no design por si só, se aquilo faz sentido com o conceito, se aquilo aerodinamicamente falando faz sentido. Então é aí que está a beleza do que ele está citando. Mas o Wolf não parou por aí. Ele também respondeu perguntas sobre uma possível mudança de regulamento no assoalho e ele disse que não, não vão ter mais mudanças, o purposing é algo inexistente de acordo com ele e agora está muito mais simples de ver para onde está indo as soluções das equipes. Nós temos falado bastante desse assunto ultimamente, já que o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, também tem comentado esse tema. Nós fizemos um vídeo ontem, dá uma olhada para você ficar por dentro do que está acontecendo. Ou seja, em linhas gerais, Toto Wolff fala que eles identificaram sim coisas interessantes no assoalho da Red Bull, mas ele não é tão chamativo assim, eles não estão impressionados. E com relação a uma possível mudança de regulamento, não, não vai ter mais nada. Agora é uma questão de trabalhar e o próprio Wolff já citou também em outras entrevistas que é uma questão de meritocracia e a Red Bull nesse momento fez um trabalho melhor, assim como a Mercedes fez no regulamento anterior. Então é isso, vamos ver o que, que vai dar, se a Mercedes vai conseguir extrair alguma coisa de bom para o conceito deles através dessas fotos da Red Bull e só o tempo dirá, nós temos que esperar para ver. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, os membros lembrem-se de entrar no Fantasy, eu vou botar o link hoje para vocês aí na aba comunidade para você não perder. Um grande abraço, valeu e falou!